ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മൈ ഡി സി ഇന്ന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഫ ടു വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്ന കേസിലൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൈനസും പ്ലസും വരുവാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആരോ വരുവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കറണ്ട് സോഴ്സും വരുന്ന കേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ആൽഫ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആൽഫ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ മീൻസ് റേഷ്യോ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ടു ബൈ ഐ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് കറണ്ട് ടു ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടുവും ഐ വണ്ണും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമലി ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് വി വൺ വി ടു ഐ വൺ ഐ ടു അങ്ങനെ നാല് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നോർമൽ വരുന്നത് ഓക്കെ വി വൺ വി ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഐ വൺ ഐ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇതിൽ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്ന കേസാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന മെഷൻ അനാലിസിസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു റേഷ്യോ ഓഫ് ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുപോലെ ഒരെണ്ണം അങ്ങ് നോൺ പരാമീറ്റർ ആക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ ടെസ്റ്റ് സോഴ്സ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് റിമൈനിങ് എന്താവും വി വൺ വി ടു അതുപോലെ ഐ ടു മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വണ്ണിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സോഴ്സ് വൺ ആംബിയർ കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഐ വൺ കിട്ടി ഓക്കെ ഐ വൺ നമ്മൾ വൺ ആംബിയർ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്ത് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എഫക്റ്റ് വരത്തില്ല ഇനി ഐ ടു നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിലെ കറണ്ട് ആണ് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ടു നോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് വി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ എയിം ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് സോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോർമലി വോൾട്ടേജസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോഡൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വോൾട്ടേജസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ നോഡൽ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നോഡ് ഇവിടെ നോഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് നോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് എന്താക്കാം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നോഡ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോഡൽ അനാലിസ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വെത്തെ റെസിസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ അപ്പോൾ ഈ നോഡ് മാറി ഒരു നോഡ് കുറയും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കും അപ്പോഴത്തേ ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ രണ്ട് നോഡിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ നോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നോഡ് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആവും രണ്ട് റീസൺ മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യും സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോ
അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏത് ചോദിച്ചാലും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആൽഫ ടു വൺ ചോദിക്ക വൺ ടു ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ജി വൺ ടു ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓക്കെ അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യ ചോദിക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ടു ഓം വൺ ഓം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ വൺ ഓം ആണ് ഇത് വൺ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ആയി ഇതിനകത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ ഐ എയിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ടു ഐ എ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ് ഐ എ ആൻഡ് ദിസ് ഡിപ്പെൻഡൻ കറണ്ട് സോഴ്സ് വാല്യൂ ഐ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഐ വൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഐ വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ വൺ വൺ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഹാഫ് വൺ ആവും നമ്മൾ ഐ വൺ എന്താണ് നീ വി ടു കണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി ഐ വൺ ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് അപ്പോൾ വി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോഡൽ അനാലിസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോഡ് വി ടു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നോഡ് വി ടു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സെയിം നോഡായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ വേറെ എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വി ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം വി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നോഡേ ഉള്ളൂ വി ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡെയിം വി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോഡ് ഇക്വേഷൻസ് എത്ര വരും എത്ര നോഡ് ഇക്വേഷൻസ് വരും രണ്ട് നോഡ് ഇക്വേഷൻസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ചസ് വൺ ടു ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇവിടെ മൈനസ് ആയുണ്ട് മൈനസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഐ എ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് വണ്ണ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റർ വണ്ണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആയി പ്ലസ് ഈ വൺ ഓമിൻ്റെ വി ബൈ വണ്ണ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നോഡ് വി ആകുമ്പോൾ വി മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൂന്ന് സമ്മായില്ലേ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് വൺ ടു ത്രീ ബ്രാഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് വി മൈനസ് ടു എ ഐ എ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഓ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെത് വി ബൈ വൺ നെക്സ്റ്റ് വി മൈനസ് വി ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇതുപോലെ നോഡ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക അപ്പോൾ എന്തൊരു മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും നോഡ് ഇക്വേഷൻ ടു ആ വി ടു മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് വി ടു മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരും വി ടു ബൈ വൺ വരത്തില്ലേ ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെത് വണ്ണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരും ആ ഇത് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് നോർമൽ കൺവെൻഷൻ ഡൗൺവേർഡ്സ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഐ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നമ്മൾ ഐ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അസൂം ചെയ്ത് വൺ ആംബിയർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും വി ടു മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വി ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട പരാമീറ്റർ അപ്പോൾ വീട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വീട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വി ടു മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വി ടു ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇതിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് സിംപ്ലിഫൈ വി ടു കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ വി ടു ഇവിടെ വൺ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് വി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈനസ് വി ബൈ ടു പ്ലസ് വി ബൈ ടു ആവും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വി ആണ് ഈ വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട പരാമീറ്ററാണ് ഈ വി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത നോഡാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ദർ ഫോർ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വി ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി ടു മൈനസ് വൺ അത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈ
നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസിൽ നോർമലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി വി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ വി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് വി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഐ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ വോൾട്ടേജ് വി വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇവിടെ ആർ വൺ ആണ് ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ ആണ് അത് ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ കൺവെൻഷൻ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എ അതാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഐ എ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഐ എയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ വി എന്ന് കൊടുത്തു വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇവിടെ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആണ് ഐ എ ടെൻ ഡാഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഐ എ എന്ന് വരും വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് വി ഐ എ ഐ എ ഈക്വൽ ടു എന്നൊന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്താവും പ്ലസ് ടു ആവും ഐ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി അതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്താവും പ്ലസ് ടു വി ആവും ഓക്കെ സോ പ്ലസ് ടു വി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വി ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ കോമൺ എടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വി ആണ് ഓക്കെ വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും വി ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള വി ഉണ്ടല്ലോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ത്രീ വി ടു മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വി ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ടു കോമൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വി ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഐ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെ ആൽഫ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൽഫ ടു വൺ ആണ് ആൽഫ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ആണ് ഓൾറെഡി ഐ വൺ നമ്മൾ വൺ ആംബിയർ ടെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഞാൻ ഐ ടു വൺ വിളിക്കണം വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഐ ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് കിട്ടും ഐ ടു ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ ആർ എന്താണ് വൺ ഓം ആണ് ഓക്കെ വി മീൻസ് വി ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഐ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ടു ആസ് മൈനസ് വി ടു ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ആർ ഇവിടെ വൺ ഓം ആണ് ഇവിടെ വി എന്ന് വെച്ചാൽ വി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടു പോയിൻ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആ പോകേണ്ടത് സോ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ടു ബൈ വൺ എന്ന് വന്നു ഓൾറെഡി വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇലവൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ
ഐ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാം അതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഒരു ടെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ പാരൽ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആക്കി ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആക്കി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോഡിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നോഡിന് എക്രോസ് ആയിരുന്നു ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വന്നത് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ നോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നോഡ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനായി രണ്ട് നോഡ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അറിയാം നമുക്ക് ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വൺ നമ്മൾ വൺ ആംബിയർ എന്ന് എടുത്തു ഇനി ഐ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഐ ടു പറയണമെങ്കിൽ വി ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടിൽ കറണ്ട് ഐ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോഡ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൊടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളു അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇപ്പം വി ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഐ എ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ വൺ പ്ലസ് വി മൈനസ് വി ടു ബൈ ടു നോഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ നോഡ് ഇക്വേഷൻ ടുവിൽ വി ടു മൈനസ് വി ബൈ ടു ഓമ് വി ടു ബൈ വൺ ഓമ് ഇത് മൈനസ് ഐ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വന്ന് അതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വി വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്ത് വി ടു ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വി വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്ത് സെക്കൻഡിനകത്ത് ഐ എയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പ്രഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അതിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലൂടെ വി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ വി ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ടു ബൈ വൺ ആണ് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ആൽഫ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ ആണ് ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മറ്റേത് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് ആൽഫ വൺ ടു ആ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാനും വൺ വൺ ബൈ മൈനസ് ഇലവൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വന്നാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ റേഷ്യോസ് വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിപ്പെൻഡ് വന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വന്നാലും മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങ് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് സോഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോർമലി എക്സാമിന് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബി ടെക് മെഡിസി താങ്ക് യു